Hello students. Let us resume our reading of the text down at Puri. Our last chapter lecture for Portum Radekicho. She lecture Gulute, I mean, describe Kurchi, J. Protect a line, Mane Donat Puri, J. Total Amade J. Chokana stanza, which she shot a stanza and after a line, protect a line from the kind policy. Amade J. Last chapter lecture, which it a fifth lecture. এবং এই লেকচারে আমার প্রাইমারি ফোকাস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনস গুলো যে কোশ্চেনস গুলো তোমাদেরকে आंसर করতে হবে চলো দেখে নি তাহলে আমাদের কোন কোন প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং সেইগুলো কি উত্তর লিখতে হবে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে আমি এই স্লাইডটার একদম লাস্টে মেনশন করে দিয়েছি যে তোমাদের এটা সোর্স কোথায় মানে আমি কোথা থেকে প্রশ্নগুলো পাচ্ছি এই প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে যে ইট ইজ দা ইন্ট্রোডাকশন টু আন্ডারগ্রাজুয়েট ইংলিশ Book two, introduction to uh, uh, undergraduate English. Book two. Ebang shekha ne, tomar dekte paacho je ita uh, Cambridge University Press set theke neva. Mane ita ashole tomar textbook jeta mane Colony University student the jonno hi neva hoye chhe. To shekhan theke ami chhokana prosno niye chhi. Tinte du number prosno mane ei ei chhata prosno hi achi actually. এখানে তিনটে দু নম্বরের প্রশ্ন এবং তিনটে পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন কারণ তোমাদের এটা ডিটেইল স্টাডি এবং এখান থেকে দু নম্বরের এবং পাঁচ নম্বরের প্রশ্নই শুধু আসবে 10 নম্বরের প্রশ্ন আসবে না সো লেটস বিগিন উইথ টু মার্কসেস কোশ্চেনস দেখো তিনটে প্রশ্ন এখানে রয়েছে দা ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ ব্রিং আউট দা मीनिंग অফ দা ফ্রেজ past the centers of their lives এই যে ফ্রেজটা কি past the centers of their lives যদিও আমি এগুলোকে নিয়ে ডিসকাস করে দিয়েছি তোমাদের প্রিভিয়াস যে লেকচারস রয়েছে তার মধ্যে টেক্সটের পার্টটা পেলেই তুমি বুঝতে পারবে যে এটাকে কি সিগনিফাই করছে সেটাকে নিয়ে আমি অলরেডি বলেছি বাট যদি আমাদেরকে লিখতে হয় টু মার্কস এর জন্য তাহলে আমরা কি লিখব এক্স্যাক্টলি দেখো আমি আগেও বলেছি যে পার্স দ্য সেন্টারস অফ দ্য লাইভস এই লাইনটা কিন্তু রেফার করছে যে হোয়াইট ক্ল্যাড উইডোড উইমেনদের রাইট সো লিটারালি ইউ हैव टू রাইট দ্যাট দ্য দ্য হোয়াইট ক্ল্যাড উইডোড উইমেন हैव बीन Uh, mentioned by Jayanta Mahapatra in this particular poem, and as uh, the husbands are dead, that means the husbands of these widowed women, they are dead. So, in a typical patriarchal society, ultimately it has been considered that the husband represents the axle of the family. So, when the husband is dead, it actually situates it actually inaugurates or shows that the women have passed the centers of their lives in another term it can also be said that as the women are uh, they are belonging to the aged class at the time so the youth has been passed you see so therefore the center it can also mean the youth or the particular young stage of their lives so tale dutu jinish pacho ek hocche tar youth er perspective theke ekhane center hisebe treat kora jete pare ar second hocche tomar center of lives bolte kintu prefigure korte pare when the husband was alive and in a typical patriarchal society nobody actually thinks about a woman who is completely devoid of or completely separated from the husband that means if the husband is dead that means all the sa- the center is completely being passed ঠিক আছে এই দুটো জিনিস তোমাদেরকে লিখতে হবে এটার জন্য সো লেট আস থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি বলছে হোয়াই ডু দ্য আইজ অফ দ্য উইডোজ লুক লাইক দোজ কট ইন এ নেট আমি এই আইজ নিয়ে অনেক কিছু বলেছি আমার প্রিভিয়াস লেকচারসে যদি ওখানে যাও তুমি তাহলে শুনতে পাবে কিন্তু আলটিমেটলি যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে যে লাইনটা কি ছিল যে ওই হোয়াইট ক্ল্যাড উইডোজ উইমেন পাস দ্য সেন্টার্স অফ দ্য লাইফ দে আর ওয়েটিং টু এন্টার দ্য গ্রেট টেম্পল and their austere eyes or the severe eyes uh, stare like those caught in a net again shei poristhiti ami age o bolechi je text tar kintu ekta boro shoro concern hocche to expose the the difficult kinds of exploitations within this society that means the condition of women and how they have been treated by the patriarchal representatives mane ei purush shashito samajer jara representative tara kibhabe taderke treat korche that's why those caught in a net ekhane those bolte kader ke bojhatche seta likhte hobe okay caught in a net ekhane net ta ki ami jokhon tomader oi ta niye discuss korchilam tokhon ami bolechi je whenever we think about a net net actually indicates or makes us remember the fishes and also the birds 
এবং প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু ওই ফিশ বলো বা বার্ডস বলো দে হ্যাভ বিন মেড প্রে ওকে মানে সেখানে তাদেরকে ক্যাচ করা হয় তাই না সেই দ্যাটস দ্যাটস ওয়াই আইডেন্টিটালি ইউ উইল ফাইন্ড ইন দিস পার্টিকুলার রেফারেন্স অর ফ্রেজ देयर इज अ কাইন্ড অফ আ লিংক বিটুইন দ্য ফিশ এন্ড দ্য বার্ডস হুইচ হুইচ আর কট ইন আ নেট এন্ড দ্য ওল্ড এজড উইডোড উইমেন হু আর কট ইন আ নেট by the patriarchy mane ei net ta kintu patriarchy ke signify korte pare just because previous line er moddhe amra associate korechi je rokom bhabe othoba tumi bolte paro ei net ta by extension it is actually referring to the rites and rituals that they have to pass through mane rites and rituals ko jeta pass korte hobe tumi chaicho bole tomai korcho ta noy kintu ultimately the net can also prefigure that is ei rights and rituals gulo kintu impose kora hocche tomar upor tomay korte hobe why tomake ombubachi korte hobe keno korte hobe just because you are an widow right so you have to face the problems tar jonno oi caught in a net ei term ta patriarchy perspective theke bhabte paro abar tumi je ta amader ar ki fundamentally rights and rituals of the hinduism or hindu society shegulo ko kintu identify korte paro जैसे যে and suddenly breaks out of my hide into the smoky blaze of a silent solitary pyre that fills my aging mother her last wish to be cremated here ei je bola ache porishkar je tar last wish ta ki chilo so you have to write that the the poem actually expresses or shows that the last wish of the poet's mother was to be cremated here at puri or rather at sargadwara why because he was one among the widows to some extent almost and it was her last wish to be cremated here because just like the other women of the hindu society she also thought she also considered that if she would be cremated here at puri then certainly she will go or move to heaven directly because it is sargadwara it is uh, the gateway to heaven so it is the last wish ta chilo परीक्षार खतरा लिखे তখন মনে রাখবে তোমাকে ওই ফ্রেজটা বা এই ধরো প্রশ্নটা আছে কি যে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডিসক্রাইব উইডো উইমেন মানে এই পুরো এরিয়াটাকে নিয়ে তোমায় লিখতে হবে সো আলটিমেটলি হোয়েন এভার ইউ উইল থিঙ্ক অফ দিস পার্টিকুলার আনসার মনে রাখবে ওই ফ্রেজটাকে ধরে বা ওই জায়গাটাকে ধরে শুধু কিন্তু উইডো উইমেনদের লিখলেই চলবে না তোমায় কি লিখতে হবে উইডো উইমেনদের ইমপ্লিকেশনটাকে ধরে নিয়ে গোটা কবিতাটাকে কিন্তু আনতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে অফ রাইটিং আনসারস So ultimately, you have to write a widow to women, then you will have to write a little bit of a little bit of a little bit. Answer that you will have to write a little bit of a question. So ultimately, you have to refer to the widowed women, what Jayanta Mahapatra actually described about the widowed women. Even if you have to write a little bit of a question, I mean, I don't want to say that you have to write a little bit of a question. If you have to write a little bit of a question, what do you have to write a little bit of a question? গোটা কবিতাটাতে কিভাবে তোমায় দেখাতে হবে যে এই এই উইডোর উইমেনদের রেফারেন্সটা গোটা কবিতার প্রেক্ষিতে কেন ইম্পর্টেন্ট এবং কিভাবে তিনি সেটা ডেসক্রাইব করছেন কেন ডেসক্রাইব করছেন কবিতাটার টেম্পারমেন্ট কি এবং এই উইডোর উইমেনদের রেফারেন্সটাই বা কি সেগুলোকে নিয়ে লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে প্রশ্নটাকে নিয়ে একটু বলি আমি বলেছি অলরেডি আমি তোমাদের যদি প্রিভিয়াস লেকচারসগুলো ভালো করে শোনো তাহলে দেখতে পাবে সেখানে আমি সব কিছুই বলে দিয়েছি এগুলো একটা কিছু বাদ নেই তাও একবার জাস্ট নাট সেল একটু আউটলাইন করে দিই কি বলছে যে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডিসক্রাইব দ্য উইডোড উইমেন তোমাকে শুরু করতে হবে এই জায়গাটা থেকে মানে যেখানে বলছে হোয়াইট ক্ল্যাড উইডোড উইমেন 
এবং এটার শেষ হবে কিন্তু তোমার অলমোস্ট লাইক এই এখান থেকে শুরু করছো যে হোয়াইট ক্লাইড উইডেড উইমেন পাস দ্য সেন্টার্স অফ দ্য লাইভস আর ওয়েটিং টু এন্টার দ্য গ্রেট টেম্পল দেয়ার অস্টিয়ার আইজ স্টেয়ার লাইক দোজ কট ইন নেট হ্যাঙ্গিং বাই দ্য ডন শাইনিং স্ট্র্যান্ডস অফ ফেথ এই টোটাল জায়গাটা মানে এটা শুরু হচ্ছে মোটামুটি ভাবে ধরো স্ট্যান্ডার্ড টু তে এবং সেটা তোমার শেষ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড থ্রি তে মানে অলমোস্ট আমাদের যে ফার্স্ট যে লেকচার যেগুলো রয়েছে যেখানে তোমার লাইন নাম্বার ইট ইট বিগিনস উইথ লাইন নাম্বার থ্রি ফোর ফোর থেকে শুরু হচ্ছে এবং ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন নাইন এগিয়ে শেষ হচ্ছে ফোর টু নাইন এই জায়গাটার পুরো যেটুকু যা বলা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটু ভালো করে পড়ো বা শোনো তাহলেই তুমি এই অ্যান্সারটা করতে পারবে যে উইড উইমেনদের নিয়ে কি বলতে চাইছে সো দিস হ্যাভ অলরেডি বিং টোল্ড ইন মাই প্রিভিয়াস লেকচার ঠিক আছে আবার বলছি লাইন নাম্বার ফোর থেকে লাইন নাম্বার নাইন এইটার পুরো সামারাইজ করে যা যা আমি বলেছি সেইগুলোকে তুমি যদি শুনে শুনে নোট করে রাখ তাহলে তুমি আনসারগুলো লিখতে পারবে রাইট দ্য নেক্সট থিং দ্যাট ইস কোশ্চেন নাম্বার টু এখানে পাঁচ নাম্বারের প্রশ্নের মধ্যে সেখানে বলছে যে দ্য ফেল আর্লি লাইট ওকে ক্যাচেস ক্যাচেস ওয়ার্ড এখানে বলছে হোয়াট ডাজ দ্য ফেল আর্লি লাইট ক্যাচ সো দ্য ফেল আর্লি লাইট ক্যাচেস এবার দেখো কি লেখা আছে রুইন্ড লেটারাস শেলস লিনিং এগেনস্ট ওয়ান অ্যানাদার আ মাস অফ ক্রাউচড ফেসেস উইদাউট নেমস অ্যান্ড সাডেনলি ব্রেকস আউট অফ মাই হাইড ইন টু দ্য স্মোকি ব্লেজ অফ আ সালেন সয়টারি ফায়ার দ্যাট ফিলস মাই এজিং মাদার তোমাদের এতটা লাগবে না তোমাদের লাগবে হচ্ছে ফেল আর লিলাইট ক্যাচেস রুইন্ড লেটারাস শেলস লিনিং এগেনস্ট ওয়ান অ্যানাদার আ মাস অফ ক্রাউচড ফেসেস উইদাউট নেমস এই অবধি মোটামুটি ভাবে সো ফ্রেইল আর্লি লাইট ক্যাচেস বলতে তোমাকে ধরতে হবে এই জায়গাটায় যেখানে তোমার পয়েন্ট আউট করছে যে এই রুইন লেপারাস শেলস গুলো হুইচ আর লিনিং এগেনস্ট ওয়ান অ্যানাদার অ্যান্ড দে আর দ্য মাস অফ ক্রাউচ ফেসেস উইদাউট নেমস এই এই পার্টটাকে নিয়ে বললেই কিন্তু হবে তুমি তার মানে শুনে নাও ওখানে আমাদের যে লাইনস মানে প্রিভিয়াস লেকচারসের মধ্যে যেটা আছে যে আমি লাইট বলতে কি সিগনিফাই করেছি অলমোস্ট লাইক দ্যাট তার লাইটটা যখন এসে পড়ছে সেটাকে কি বোঝাচ্ছে রুইন লেপ্রাস শেলস বলতে কি পয়েন্ট আউট করতে চাইছে হোয়াই দে আর লিনিং এগেনস্ট ওয়ান অ্যানাদার সেটা বলতে কি পয়েন্ট আউট করছে এই মাস অফ ক্রাউস ফেসেস উইদাউট নেমস হোয়াট ডাজ ইট সিগনিফাই আবারও বলছি এটা লেখার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে হাউ দিজ লাইনস আর হাউ দিজ ফ্রেজেস আর ইম্পর্টেন্ট টু দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য হোল পোয়েম মানে প্রিভিয়াস সেকশন থেকে ওই পোর্শনটুকু যেটুকু আমি বললাম সেই পার্টটুকু তোমাকে প্রিফিগার করতে হবে সেই পার্টটুকু তোমাকে কিন্তু লিখতে হবে জাস্ট গো উইথ দ্য প্রিভিয়াস লেকচার অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড দ্য আনসার প্রপার লিভিং মেড জাস্ট ভালো করে শুনবে পজ করবে নোট করবে আবার শুনবে এই করতে করতে দেখো তোমার আনসারগুলো তৈরি হয়ে যাবে দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন ফ্রম দিস পার্টিকুলার সেকশন দ্যাট ইস ফাইভ মার্কস কোয়েশ্চেন ইট ইস দ্যাট দ্য পোয়েম এইমস অন এ পার্সোনাল নোট ডিসকাস পরিষ্কার বুঝতে পারছো কেন পার্সোনাল নোটের কথা বলছে just because it is not a simply objective poem obviously it is objective from the perspective of representing the society but at the same time you will find the poem actually aims with a reference to the mother maer kotha bolche na shekhane even maer kotha bolche mane kintu shekhane personal note ta chole asche so what it says the poem aims on a personal note yes the poem actually aims in a personal note why because this is a mother that have been mentioned in this particular poem her last wish and was the wish being fulfilled no so fundamentally you have to write when you will write that yes the the, the poem actually aims on a personal note because it aims with the reference to his mother or to the mother of jayanta mahapatra or maybe the poet of this particular poem and at the same time you have to write that the, the mother is actually representing a particular class the class of the widowed women probably the widowed women who are caught in a net কারণ তার একদিকে তার ডিজায়ার্স গুলো রয়েছে কারণ তুমি জানো যে মনের বয়স বাড়ে না আলটিমেটলি শরীরটা বুড়ো হয়ে যায় তাই তো সো আলটিমেটলি যেটা এখানে বলছে যে যেটা পয়েন্ট আউট করছে দ্য পোয়েম এইমস অন এ পার্সোনাল নোট অ্যান্ড র্যাদার ইট অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস দ্যাট ওই কট ইন এ নেটের রেফারেন্সটা কিন্তু এখানে আসবে বিকজ দ্য মাদার ইজ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টিং আ পার্টিকুলার ক্লাস দ্য মাদার ইজ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টিং দ্য গ্রুপ অফ দ্য the widowed women okay tar ekdike tar desires gulo royeche tar otitta royeche tar remembrances of the past royeche 
তার ফিলিংস রয়েছে ডিজায়ার্স রয়েছে অন্যদিকে রাইটস অ্যান্ড রিচুয়ালস রয়েছে ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস রয়েছে সেইগুলো কিন্তু সাইড বাই সাইড কাজ করছে এবং সেই পার্সপেকটিভটাকে ধরে নিয়ে কিন্তু তোমার মাদারকে আনতে হবে যেখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ সেকশনটা আসছে বুঝতে পেরেছো তার মানে শুধুমাত্র মায়ের রেফারেন্সটা আনলেই চলবে না তাহলে তোমার সেটা টু মার্কস আর কোশ্চেন হবে তোমাকে যদি পাঁচ নম্বরে উত্তর লিখতে হয় তাহলে কিন্তু তোমাকে রেফার করতে হবে দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্লাস দ্য উইডোড উইমেন দ্য দ্য ফান্ডামেন্টাল বেসিক্স অফ দ্য পার্টিকুলার পোয়েম আর হাউ দিস পার্টিকুলার পোয়েম ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটিং টুয়ার্ডস দ্য সোসাইটি অ্যান্ড সোসাইটাল প্রবলেমস অ্যান্ড দ্য ভ্যারিয়াস কাইন্ডস অফ রিপ্রেজেন্টেশনস অফ দ্য উইডোড উইমেন অ্যান্ড দ্য প্যাট্রিয়াটাল সাবজুকেশনস অ্যান্ড এটসেট্রা সেইগুলোকে নিয়ে কিন্তু পুরোপুরিভাবে লিখতে হবে বোঝা গেছে তো এই হচ্ছে তোমার তিনটে দু নম্বরের প্রশ্ন যেগুলো আছে এবং তিনটে পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন আশা করছি এর মধ্যে থেকেই তোমরা আনসার পেয়ে যাবে এবং ভিডিওগুলো ভালো করে শোনো এবং সেখান থেকেই আমি জানি যে তোমরা উত্তরগুলো লিখতে পারবে যদি সেগুলো নোট করতে থাকো সো আলটিমেটলি দিস এবং আমি এই তোমাদের যেটা আমি আগেও বলেছি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই আমি সেটা মেনশন করছি যে তোমাদের এই যে ডেসক্রিপশন বক্সটা রয়েছে সেই ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে আমি তোমাদেরকে পুরো একদম এল সিসি কোর্সের আমি সবগুলো ভিডিও লেকচারের একটা প্লে লিস্ট আছে সেই প্লে লিস্টটার আমি লিঙ্কটা দিয়ে রাখছি যেটাকে তোমরা ফলো করলে তোমাদের গোটা কোর্সটার একদম পুরো প্রত্যেকটা টেক্সট একদম ডিটেইল লেকচার পেয়ে যাবে হুম আশা করছি তাতে তোমাদের হেল্প হবে সো স্টে অ্যাটাচড ওকে বাই